nosso cotidiano ele é feito de muitos silêncios, né? Quantos privilégios a gente já, já descolonizou hoje? A gente podia começar né, com o privilégio masculino, o branco, é o normativo da fala. Se o seu silêncio falasse, o que ele diria aqui e agora? Quero ver bracinhos levantados para recitar poesia. Agora eu sei que pessoas aqui estão prontas. Mas mentira, eu vou sem óculos, não estou vendo as pessoas. Cuida.
escola, nega maluca. Ai, que minha mais recusa, que burra. Não fez missão. Na tua casa, pra cada dedo, na mão direita e esquerda, ela tem um irmão. Seu pai foi embora, sua mãe chora, na cama todo dia por causa da depressão. Não vai sonhar, vai estudar, pra trabalhar, pra trabalhar, até conseguir comprar um pedaço de chão. Pra se jogar, pra despencar, pra se atirar, cansada, depois de tantos dias servindo em boa nação. A violeta, menina astuta, já foi cair lá no labor pra poder ganhar o pão. Desamparada e desdentada, violentada pela vida e também pela questão. A violeta, da de sua, da qual é de moeda, chama na rua qualquer um pode patrão. A violeta foi expulsa da escola, não foi? A violeta... Não tomou de banho, não. A Violeta olha lá na vitrine, o Mickey, a Minnie, na tela da televisão. A Violeta não tem vaidade, não tem ter seu cabelo, já não faz mais a questão. Mas o avanço desses homens nas cidades, nas minas, a Violeta perde e não perde a permissão. A Violeta senta na ação dele e chora. A Violeta ignora, quer comer arroz e feijão. A tua lábia pigmentada com um batuzinho importado da natura da avó. A tua olhada toda enojada, enojada, atravessando a rua sua missão. O violeta passa uns cem carros de ano por cima da sua cabeça para amanhã nos aviões. A violeta tá cansada de São Paulo, a violeta já carrega em si o corpo de João. Pensar nessa gente e nessa situação Vou me trancar, me estagnar, vou alienar Vou me esconder no condomínio pra acalmar meu coração Até que um dia que encontro com ela na rua E me diz que eu vou ter uma responsabilidade Até que um dia que encontro com ela na rua E me diz que a minha vida é uma responsabilidade Acorda cedo, trampa muito, dorme tarde Acorda cedo, trampa muito, não tem mais moleza não Acorda preta, erga a cabeça, trampa muito, ignora a negligência, o racismo, a discriminação. As violetas estão na sarjeta, estão nos beijos, nas vielas, nas ruas, nos quarteirão. A violeta na luz escura, a violeta não é puta, não perdeu a permissão. A violeta está bem debaixo da ponte, na chuva, no relento, está sofrendo a repressão. A violeta no seu bairro, lá na esquina, a violeta é a menina, na faixa, na estação. A violeta pede carona, de 3 milhões de violetas, apresentando inclusão. A violeta é brasileira, no guerreiro, sem a gente é decepção. Joga pra cá, olha pra lá. Não quero nem saber dessa história. Até que um dia eu encontro com ela na rua e quem diz que a violeta é uma responsabilidade. Até que um dia eu encontro com ela na rua e quem diz que a violeta é uma responsabilidade.
Tem chance. Não. Se vê lá, se acha que tá todo um negócio.
Tchau, final de novo. Sou João da Tchau, com a música da lista. Não é assim de medo 
cabeça que despertador do tempo. Quem nunca se irritou com a campanha de despertador? Eu tô no soneca. Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. É. Vamos lá, Chico? Esse projeto só está acontecendo que as pessoas se deixaram atravessar pela arte, pelo encontro e se disponibilizaram. É... Obrigada, meu Deus. Então, é um trabalho completamente colaborativo. Eu vou apresentar a banda, né? Que a gente começou assim, meio no drama e não apresentou ninguém. A banda do drama. A banda do drama. Aqui na guitarra, o Pedrinho. Na percussão ali com a Tama Jura, Jura é a Mano Preta. A 
a Zu Barbosa. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. E aqui no violão, os cantadores. Acabou com o pé de Cristina, não tem cantar de Cristina. E alguns outros nomes que, não, que estão aqui, né? A roupa, a, as pinturas. A Ana Noronha foi ela é uma artista prática maravilhosa. Artista prática maravilhosa. Foi ela que fez o desenho e aí a composição da roupa foi a Aline Alves. Uh! Aline Ana. Uh! Outra menina que eu acho incrível, uma artista plástica incrível, é a Lara Lara Melo. Lara Lara. Não sei se é ela. Bate palma pra Lara. Então, gente, eu tô certinha. Não os momentos de contato. É... Queria agradecer muito ao Aldo, a generosi... o... generosidade dele. Aldo, foi ele que fez toda a concepção de luz, assim. Muito paciente. Muito obrigada, Aldo. O som foi o Grebal. Obrigada, gente. É... A fotografia, as fotografias que estavam circulando nas redes sociais e tal, foi, foram do Viu, que a gente fez um ensaio. Ele super disponível. Viu, que é belo. Muito obrigada. Não sei se você está aqui. Mas... É, deixa eu ver os nomes. Novo. A minha trupe. Vem cá, minha trupe! Trupe do Real! Camário, Josival, Amanda. Cadê vocês? Incríveis. A gente fez na garra da coragem. Esses meninos são... São foda, né? Pode falar fora. A classificação da cara é 12 anos, pode falar para a mão. É... é muito obrigado o apoio do estúdio Graças. Graça Gravações Tortas. Graça, estúdio Graça Gravações Tortas. Graça, é isso? Graça Gravações Tortas. Aê, sempre disponíveis. Foi do livro aí. E, cara, eu realizei um sonho hoje. E foi o meu professor Alex Serqueira, que é incrível, sim, sabe? Uma referência da minha vida, ele fez a maquiagem, o cabelo, e assim, um grande encontro, muito obrigada, Alex. Ai, gente, será que eu esqueci de alguém? Tô com medo. Se eu esqueci de alguém... Eu esqueci. Nossa, pacientes, que dói os raios. Nossa, é, todas essas pessoas. a gente não sabe o que aconteceu com essas pessoas. <risos> é, e ao Del, como é que eu esqueci do Del, né, gente? Ele, bicho, ele trouxe esse fogão. Esse fogão maravilhoso, inclusive com a obra da, da Ana. Tem uma lá fora também. Tá? Tem uma lá fora. Sigam o trabalho dela, essa menina é incrível, assim. As, as pinturas dela são incríveis. Muito obrigada, Del, pela disponibilidade, cara. E é isso, gente. Boa noite. Aí, claro, as pessoas que subiram no palco e fizeram um negócio maravilhoso, né? Os problemas de vocês, vocês acabaram com quê, né? Eu fiquei me, me segurando pra não chorar. Sacanagem. É isso. O quê? Tá rolando um papo de tocar duas. Quais? Mas, que porra. Olha aí, né? Se vocês quiserem, a gente toca. O povo pode querer ir pra casa. Vamos tocar por aqui. Depois vou os outros pra ir pra casa loucos. Bora lá. Poeira cósmica sem, sem a primeira parte. Yeah. 